শিক্ষার্থী বন্ধুরা আজকে আমরা আটত্রিশতম বিসিএস প্রিলিমিনারি টেস্টের গণিত অংশের সমাধান করব তো চলুন শুরু করা যাক প্রথমে যে অঙ্কটা আছে খেয়াল করুন এখানে বলা হচ্ছে ত্রিভুজ এ বি সি এ কোন বি ইকুয়াল টু নাইনটি ডিগ্রি যদি এ সি ইকুয়াল টু টু এ বি হয় তবে কোন সি এর মান কত তো এইভাবে চিত্রটাও দেওয়া ছিল তো এখানে খেয়াল করুন বলছে যে কোন বি ইকুয়াল টু নব্বই ডিগ্রি মানে আপনার এই ত্রিভুজটাতে নব্বই ডিগ্রি অংশটাতে বিতে বিতে রাখতে হবে আপনাকে তো এটা একটা সমকোণী ত্রিভুজ হবে যখন একটা কোনো সমকোণ হয় তখন সেটা সমকোণী ত্রিভুজ সেক্ষেত্রে আপনার বলা হয়েছে এখানে যে এ সি ইকুয়াল টু টু এবি তো এখানে খেয়াল করুন এ সি ইকুয়াল টু টু এবি বা আমরা যদি টু এবি ইকুয়াল টু এসি রেখি তাহলে একই কথা তাহলে আমরা এখানে নিশ্চয়ই লিখেছি যে টু এবি ইকুয়াল টু এসি তো খেয়াল করুন এই অংশটা থেকে আমরা কি করতে পারি আমরা এর পরের লাইনে আমরা যদি এরকম করি যে এই এবিটা আছে এই এসিটাকে যদি আমরা বাম পাশে নিয়ে আসি খেয়াল করুন মনে করি এসির সাথে অন গুণ অবস্থায় আসে তাহলে গুণ অবস্থায় থাকলে এসি যদি বাম পাশে আসে তাহলে ভাগ হয়ে যাবে তাহলে এ বি বাই এসি তো ডান পাশে একটা অন ছিল ডান পাশে উপরে অন থাকবে আর এই টুটা নিচে চলে গেলে ওয়ান বাই টু তার মানে আমরা কি বলতে পারি টু এ টু এ বি ইকুয়াল টু যদি এসি হয় তাহলে এ বি বাই এসি ইকুয়াল টু হাফ হয় এখন খেয়াল করুন আমাদের এখানে বলা হচ্ছে যে কোন সি এর মান কত তো এই কোন সি এর মান আমাদের বের করতে হবে ধরলাম আমরা এই কোন সিটাকে আমরা থিটা ধরলাম তো খেয়াল করুন আমরা যদি সাইন থিটা কল্পনা করি তো সাইন থিটা সমান সমান কি খেয়াল করেন তো এখানে দেখুন সাইন থিটা ইকুয়াল টু আমরা জানি লম্ব বাই অতিভুজ তো এখানে লম্ব মানে কি এখানে লম্ব এবিটা হচ্ছে আপনার লম্ব তো খেয়াল করুন এখানে লম্ব আমরা দিলাম এবি ডিভাইডেড বাই অতিভুজ মানে এসিটা হবে আপনার নিচে মানে এবি বাই এসি এই জিনিসটা দাঁড়াচ্ছে তো খেয়াল করুন আমরা ডান পাশে এই অংশটাতে দেখুন এবি বাই এসি ইকুয়াল টু কী পাইছি হাফ পাইছি তাহলে এই এবি বাই এসির জায়গায় আমরা এখানে ওয়ান বাই টু বসাইতে পারি আর বাম পাশে আপনার আছে সাইন থিটা তো এরপরের লাইনে আমরা এরকম করতে পারি সাইন কত ডিগ্রির মান হাফ হয় এটা আমাদেরকে জানতে হবে তো আমরা জানি সাইন থার্টি ডিগ্রির মান হাফ এই মানগুলো আপনার মুখস্থ রাখতে হবে তো সাইন থার্টি ডিগ্রির মান হচ্ছে আপনার হাফ তার মানে কি হাফের জায়গায় আপনি সাইন থার্টি ডিগ্রি লিখতে পারেন এখন দেখুন উভয় পাশ থেকে যদি আমরা সাইন দুইটা ক্যান্সেল করে দিই বাদ দিয়ে দিই তাহলে থ্রিটা ইকুয়াল টু কত আসে থ্রিটা ইকুয়াল টু আসে আপনার থার্টি ডিগ্রি এখানে অপশন অনুযায়ী এখানে সিটাকে আমরা থ্রিটা ধরছি মানে কোন সি এর মান হবে আপনার থার্টি ডিগ্রি সুতরাং অ্যান্সার হবে আপনার থার্টি ডিগ্রি তো এই অংশটা করার জন্য আপনার মূলত ত্রিকোণমিতি বেসিকের দরকার আছে তো আমি একটা ভিডিও দিয়েছি আপনার ত্রিকোণমিতি বেসিকটা দেখলে এই অঙ্কটা আরও বেশি সহজ মনে হবে তো এবার দুই নম্বর অঙ্কটাতে আমরা একটু খেয়াল করি এখানে দুই নম্বর যে অঙ্কটা আছে দুই নম্বর অঙ্কটাতে এখানে বলা হচ্ছে আপনার যে একটি কোণের মান তার পুরো কোণের মানের অর্ধেকের সমান তাহলে কোনটির মান কত তো আমরা জানি পুরো কোণ হচ্ছে দুটো কোণের সমষ্টি যদি নব্বই ডিগ্রি হয় তাহলে সেই কোন দুটোকে পরস্পরের পুরো কোণ বলা হয় তাহলে এখানে বলা হচ্ছে আপনার একটা কোণ তার পুরো কোণের মানের অর্ধেক তাহলে একটা কোণকে আপনার ধরতে হবে এবং সেটা ছোট হবে তাহলে আমরা এই এখানে দুইটা কোণ অঙ্কন করেছি মানে নব্বই ডিগ্রি কোণটাকে দুই ভাগে ভাগ করছি তা ধরলাম আমরা একটা কোণ এক্স তাহলে তার পুরো কোণটা কত হবে পুরো কোণটা হবে নব্বই মাইনাস এক্স মানে নব্বই ডিগ্রি মাইনাস এক্স কারণ যেহেতু দুইটা কোণের সমষ্টি হচ্ছে পরস্পরের পুরো তো একটা কোণ যদি আপনার এক্স হয় তাহলে আরেকটা হবে নব্বই ডিগ্রি মাইনাস এক্স তো এখানে খেয়াল করুন প্রশ্ন মতে বলতেছে যে একটা কোণ তার পুরো কোণের মানের অর্ধেক তার মানে এই যে কোণটা আছে এই কোণটা হবে আপনার তার পুরো কোণ যেটা আছে তার অর্ধেক হবে তাহলে পুরো কোণ এখানে কি আছে নাইনটি ডিগ্রি মাইনাস এক্স আছে তার অর্ধেক এটা এখানে বলছে যে একটা কোণের মান তার পুরো কোণের মানের অর্ধেক তার পুরো কোণ কি নাইনটি ডিগ্রি মাইনাস এক্স তাহলে তার অর্ধেক মানে কি টু তাহলে সেই কোণটা হবে x ইকাল টু নাইনটি ডিগ্রি মাইনাস এক্স ডিভাইড বাই টু তো এখান থেকে এক্স এর মান বের করলে আমাদের সেই কোণটা বের হয়ে যাবে তো পরে লাইনে খেয়াল করুন আমরা এখানে যদি নর্মাল ক্যালকুলেশন করি টু দিয়ে এক্সকে গুণ করলে হবে আপনার টু এক্স ইকুয়াল টু এখানে আপনার আছে নাইনটি ডিগ্রি মাইনাস এক্স আমরা এক্সগুলোকে যদি এক জায়গায় করি দেখুন মাইনাস এক্স বাম পাশে আসলে প্লাস হয়ে যাবে তাহলে টু এক্স এবং এক্স যোগ করলে কত হবে থ্রি এক্স হবে থ্রি এক্স ইকুয়াল টু আছে আপনার নাইনটি ডিগ্রি আর থ্রি দ্বারা যদি নব্বই ডিগ্রিকে ভাগ করি তিন তিরিকে নয় আর একটা শূন্য থাকবে তাহলে এক্সের মান আমরা কত ডিগ্রি পাচ্ছি তিন তিরিশে নব্বই মানে তিরিশ ডিগ্রি সুতরাং আমরা বলতে পারি যে যে কোনটা আপনাকে বের করতে বলা হয়েছে সেটা হচ্ছে আপনার থার্টি ডিগ্রি এর পরের অ
দুটি সংখ্যার অনুপাত টু ইস টু থ্রি এবং গসাগু ফোর হলে বৃহত্তম সংখ্যাটি কত তো যখন বলতেছে আপনার বৃহত্তম সংখ্যা তার মানে আর একটা ক্ষুদ্রতম সংখ্যা থাকবে তো এখানে দেখুন টু আর থ্রি আছে অনুপাত আকারে তো টুটাকে আমরা ক্ষুদ্রতম সংখ্যা ধরলাম আর থ্রিটাকে বৃহত্তম সংখ্যা ধরলাম তো অনুপাত কখনোই আপনার অ্যাকচুয়াল ভ্যালু নির্দেশ করে না তাহলে আমরা অ্যাকচুয়াল ভ্যালুটা যদি বের করতে চাই তাহলে এই অনুপাতের যে সংখ্যাটা আছে তাদের সাথে কোন একটা চলক দ্বারা গুণ করতে হয় তাহলে আমরা এক্স দ্বারা গুণ করব আমরা ধরে নিলাম আপনার ক্ষুদ্রতম সংখ্যাটা টু এক্স এবং বৃহত্তম সংখ্যাটা থ্রি এক্স এখন খেয়াল করুন এখানে আপনার দেওয়া আছে গসাগু ফোর তাহলে আমরা এই অংশটা থেকে আমরা গসাগুটা বের করি এই অংশটা থেকে আমরা কি করব গসাগু বের করব তো টু এক্স এবং থ্রি এক্স গসাগু মানে কি মিল অংশটা হচ্ছে আপনার গসাগু তাহলে টু এক্স আর থ্রি এক্সের মধ্যে মিল কি আছে এক্স আছে তার মানে এখানে আপনার গসাগু হচ্ছে আপনার এক্স গসাগুটা কি হবে গসাগু হবে আপনার এক্স কিন্তু এখানে আবার বলা হচ্ছে গসাগু ফোর তার মানে এক্সের মানে আমরা ফোর বলতে পারি খুবই ইজি জিনিস তাহলে এক্সের মান যদি ফোর হয় তাহলে আমরা বৃহত্তম সংখ্যাটাকে ধরেছি থ্রি এক্স তাহলে সেই বৃহত্তম সংখ্যাটা কত হবে থ্রি ইন্টু এক্সের মান আপনার ফোর ক্যালকুলেশন করলে তিনে চারে কত হবে বারো তার মানে আমাদের যে বৃহত্তম সংখ্যাটা বের করতে বলা হয়েছে সেটা হবে আপনার টুয়েলভ এরপরে একটা সূত্রের অঙ্ক জাস্ট এখানে সমবাহু ত্রিভুজের ক্ষেত্রফলের সূত্র চাওয়া হয়েছে এটাকে আমি একটু হালকা কিছু বেসিক দিয়েছি যাতে আপনাদের উপকার হয় দেখুন এখানে বলা হচ্ছে একটা সমবাহু ত্রিভুজের একটি বাহুর দৈর্ঘ্য এ একক হলে ত্রিভুজটির ক্ষেত্রফল কত বর্গ একক হবে তো সমবাহু ত্রিভুজ মানে আমরা জানি যে ত্রিভুজের বাহু তিনটা পরস্পর সমান এবং কোনগুলো ও পরস্পর সমান সেই ত্রিভুজটাকে বলা হয় আপনার সমবাহ ত্রিভুজ তো এখানে খেয়াল করুন এখানে এ বি সি যদি একটা সমবাহ ত্রিভুজ হয় তাহলে এ বি বি সি এবং সি এ বা এ সি বাহু প্রত্যেকটা বাহুর মান হবে সমান এবং এই বাহুর দৈর্ঘ্য বলছে আপনার এ একক তাহলে আমরা এখানে বসিয়ে দিয়েছি এ একক আবার কোনগুলো যদি পরস্পর সমান হয় তিনটে কোণের সমষ্টি একশো আশি ডিগ্রি তাহলে একশো আশিকে যদি আমরা তিন দ্বারা ভাগ করি তাহলে কত হয় সিক্সটি ডিগ্রি হয় এই জন্য প্রত্যেকটা কোণের মান হবে আপনার সিক্সটি ডিগ্রি তো সেক্ষেত্রে সমবাহ ত্রিভুজের ক্ষেত্রফলের সূত্রটা আপনাকে মুখস্থ রাখতে হবে এটা হচ্ছে আপনার এরকম রুট থ্রি বাই ফোর এ স্কোয়ার এ স্কোয়ারটা কিন্তু উপরের জিনিস এত বর্গ একক তাহলে রুট থ্রি বাই ফোর এ স্কোয়ার হবে আপনার সমবাহ ত্রিভুজের ক্ষেত্রফলের সূত্র তো এখানে আমরা উল্লেখ্য একটা বিষয় সেটা হচ্ছে পরিসীমা আমাদের অনেক সময় আসে সমবাহ ত্রিভুজের পরিসীমাটা কি পরিসীমা মানে হচ্ছে আপনার বাহিরের যে দৈর্ঘ্য আছে সেই দৈর্ঘ্যটা আমরা এ বি বি সি এবং এ সি যদি প্রত্যেকটা সুতা ভাবি তাহলে এ বি প্লাস বি সি প্লাস সি এ এটাই হবে আপনার পরিসীমা তাহলে এ বির মান হচ্ছে আপনার এ বি সির মানও হচ্ছে আপনার এ এবং সি এ এর মানও হচ্ছে আপনার এ সুতরাং এই তিনটে যদি আমরা যোগ করি তাহলে কত হবে থ্রি এ তাহলে এই সমবাহ ত্রিভুজ যদি পরিসীমা চায় তাহলে আপনার অ্যান্সার করবেন থ্রি এ এরপরে আরেকটা অঙ্ক আমরা খেয়াল করি এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ অঙ্ক অনেকেই ভিন্নভাবে করবে এই অঙ্কটা বা অনেকে বেশি সময় লাগায় ফেলবে তবে এটাকে সহজভাবেও করা যায় খেয়াল করুন এই অঙ্কটাতে আপনার বলা হচ্ছে যে কোনো আসল তিন বছরে মুনাফা আসলে পঞ্চান্নশো টাকা হয় মুনাফা আসলের থ্রি বাই এইট অংশ হলে মুনাফার হার কত তো এই অঙ্কটাকে আপনার এই যে পাঁচ হাজার পাঁচশো টাকা এই সংখ্যাটাকে ব্যবহার না করেও ইজিলি অঙ্কটাকে করা যাবে যেহেতু মুনাফার হার চেয়েছে তো এই অংশটার জন্য আপনাকে এই শর্তটা লিখতে হবে এখানে বলা হচ্ছে যে মুনাফা আসলের থ্রি বাই এইট অংশ এই শর্তটা আপনার লাগবে আমি এখানে লিখেছি শতটা দেখুন মুনাফা আসলে থ্রি বাই এইট অংশ এখানেই মূলত আপনার মূল মানটা দেওয়া হয়ে গেছে তো এই মুনাফা আসলে থ্রি বাই এইট অংশ সেক্ষেত্রে আপনারা খেয়াল করবেন এই প্রথম যে অংশটা আছে এই মানটা হবে আপনার উপরের মান তার মানে এখানে আপনার কি হবে মুনাফা মুনাফাকে কি দ্বারা প্রকাশ করা হয় আই ইন্টারেস্ট মানে মুনাফা তাহলে মুনাফার মান হবে আপনার থ্রি এবং এই যে নিচে এর কথাটা উল্লেখ আছে যার সাথে এর কথাটা উল্লেখ থাকবে সেই মানটা হবে নিচেরটা তার মানে আসলের মানটা কত হবে আসলের মান হবে আপনার এইট আসলের ইংরেজি আমরা জানি প্রিন্সিপাল এবং আসলকে পি দ্বারা প্রকাশ করা হয় তাহলে এখানে আসলটা কত হবে আসলটা হবে আপনার এইট আবার খেয়াল করুন এখানে আপনার বলা হচ্ছে তিন বছরে মানে সময় দেওয়া আছে নাম নাম্বার অফ ইয়ার্স সময় মানে হচ্ছে নাম্বার অফ ইয়ার্স এটাকে এন দ্বারা যদি আমরা প্রকাশ করি তাহলে এন ইকুয়াল টু কত থ্রি ইয়ার্স মানে তিন বছর দেওয়া আছে আপনাকে বলা হচ্ছে যে মুনাফার হার কত মানে রেট অফ ইন্টারেস্ট কত তাহলে রেট অফ ইন্টারেস্টটাকে আমরা আর দ্বারা প্রকাশ করি এই যে আর তার মানে আর ইকুয়াল টু হট তো আমরা জানি যে মুনাফার সূত্র হচ্ছে আই ইকুয়াল টু পি আর এন আই
তো সেখান থেকে আমরা যদি সাইড চেঞ্জ করি তাহলে আর ইকুয়াল টু আই বাই পিএন হয় অথবা সহজভাবে চিন্তা করেন আই যদি আপনি এক পাশে রাখেন তাহলে এই যে আর পিএন বা পিএন আর এরা এক পাশে থাকবে তো আমাদের বের করতে বলা হয়েছে আপনার আর এর মান এই তিনটে মান এখানে বসিয়ে দিলে আপনার আর এর মানটা বের হয়ে যাবে খেয়াল করুন এখানে আপনার আই এর মান আমরা যদি বসা আই এর মান কত আই এর মান আপনার থ্রি তারপর দেখুন পি এর মান পি এর মান কত এইট ইন্টু এন এর মান কত এন এর মানও আপনার থ্রি তো বন্ধুরা একটা কথা বলে দিই আপনাদেরকে আমরা যখন আর এর মান বের করব মানে মুনাফার হার যখন বের করব তখন আপনার পার্সেন্ট বিষয়টা আপনার মাথায় রাখতে হবে তো পার্সেন্ট বিষয়টা যদি আপনি আনতে চান পার্সেন্ট চিহ্নটা আনতে চাইলে আপনাকে একশো দ্বারা গুণ করতে হবে যেভাবে আমরা পার্সেন্ট চিহ্ন উঠিয়ে দেওয়ার সময় একশো দ্বারা ভাগ করি ঠিক অনুরূপ উল্টা কাজটা যদি আমরা করি মানে আমরা যদি পার্সেন্ট চিহ্নটা আনতে চাই তাহলে একশো দ্বারা গুণ করতে হবে খুব সহজ হিসাব মানে পার্সেন্টকে উঠিয়ে দিলে একশো দ্বারা ভাগ করতে হয় আর পার্সেন্ট চিহ্নটাকে যদি আপনি আনতে চান তাহলে একশো দ্বারা আপনাকে গুণ করতে হবে তো ক্যালকুলেশন করলে আমাদের রেট অফ ইন্টারেস্ট বা মুনাফার হারটা বের হয়ে যাবে খেয়াল করুন এখানে এই যে থ্রি আছে এবং উপরের থ্রি আছে আমরা ক্যান্সেল বাদ দিতে পারি আর এই যে এইট আছে এইট দিয়ে যদি আমরা একশোকে ভাগ করি দেখুন আট বারাং ছিয়ানব্বই হয় আট দিয়ে বারোকে গুণ করলে ছিয়ানব্বই হয় এর ফলে ভাগ শেষ থাকে আরও চার তো আট দ্বারা যদি চারকে ভাগ করেন তাহলে অর্ধেক পাবো না অর্ধেক পাবো মানে পয়েন্ট ফাইভ পাবো বা হাফ পাবো তাহলে আমরা বলতে পারি যে মুনাফার হার আরের মানটা কত হবে টুয়েলভ পয়েন্ট ফাইভ এবং পার্সেন্ট চিহ্নটা আপনার থাকতেছে মানে পার্সেন্ট চিহ্ন মানে টুয়েলভ পয়েন্ট ফাইভ পার্সেন্ট সুতরাং আমরা বলতে পারি যে কোনো আসল তিন বছরের মুনাফা আসলে পাঁচ হাজার পাঁচশো টাকা যদি হয় আর মুনাফা আসলে যদি তিন বাই এইট অংশ হয় তাহলে মুনাফার হার হবে আপনার টুয়েলভ পয়েন্ট তো বন্ধুরা আটত্রিশতম বিসিএসের গণিত অংশের পার্ট ওয়ানে আমি আজকে প্রথম পাঁচটা অঙ্ক আলোচনা করলাম আমি পরবর্তী দুটো পাঠে ইনশাল্লাহ বাকি দশটা অঙ্ক দেওয়ার চেষ্টা করব আজকে এই পর্যন্ত আল্লাহ হাফিজ